Hola belleza, ¿querés armar tu stand de glitter pero no sabes por dónde empezar? En este vídeo te voy a mostrar detalladamente qué materiales básicos necesitas. Glitter de grado cosmético. Es demasiado, pero demasiado importante que antes de comprar tu glitter averigües, preguntes si es de grado cosmético. ¿Qué es lo que tienen de especiales estos glitter de grado cosmético? Bueno, primeramente que son hechos de un material apto para la piel que no te la va a lastimar. Incluso sus bordes están como que suavizados, cortados de una manera que no va a lastimarte ni irritarte la piel. También a estos glitters se les dio color con un pigmento aprobado que te aseguras que no va a teñirte la piel. Así que es súper mega importante que antes de comprar investigues. Hay de muchos colores y también de muchas variedades como tornasolado, metalizado, holográfico, estos que son cola de sirena y son un poquito más grandecitos. Vas a encontrarlos en frasquitos de distintas formas, de distintos tamaños, en polvo. También vas a encontrar como estos que vienen ya en gel, lo cual es súper buenísimo porque es mucho más rápido de aplicar. Vienen en rueditas, vienen a veces en cuarteto, la verdad hay packs muy interesantes en el mercado. Al final del vídeo vamos a estar analizando stands de colegas, así que no te lo pierdas. Hablemos ahora de los pinceles y brochas que vas a necesitar. A mí me gustan, pero demasiado, estas que son más gorditas. Las que son más grandecitas sirven perfectamente para el escote o superficies más grandes. Y los que tienen a ser gorditas es que dejan un acabado y una terminación mucho más linda en la piel. Tenemos estos pinceles que son angulares o biselados que me encantan para hacer delineados o trazos más finitos. Y también tenemos estos que son de silicona que están muy buenos porque se limpian súper rápido y fácil. En tu stand de glitter no puede faltar el strass autoadhesivo. Vienen en muchísima variedad de colores. Vienen así pegaditos todos juntitos como en filita y puedes decidir si usar muchos o pegarlos individualmente. Vienen en mucha variedad también de formas como que corazones, gotita, diamantito y lo que vos quieras. Otra cosa súper utilizada en el stand de glitter son las gemas acrílicas. También las encontrás en variedad de formas y de tamaños, pero a diferencia del extras, estas no vienen con pegamento. Entonces vas a necesitar sí o sí un pegamento apto para pieles. Estos son mis favoritos, pero existen por supuesto otras marcas. Y nunca pero nunca te olvides de llevar un espejo, porque lo primero que van a querer hacer tus clientas después de que las maquilles es verse a ver lo divinas que quedaron. Me encantó esta variedad de espejos, hay de muchas formas y tamaños, pero en particular para el stand de glitter me encantó la idea del que viene decorado con glitter. Por supuesto que si tenés un poco más de presupuesto para invertir te recomiendo que vayas por los que tienen luces. Algunos tienen luces LED como la foto de la derecha y otros tienen lamparita LED común como la foto de la izquierda. Y la verdad que súper suma a tu stand, le llama la atención a todas y a todos y es mega fabuloso que lo tengas. Así que si podés invertir en eso sería genial. Es muy importante que vistas tu mesa ya que se va a ver como un stand súper mega profesional. Hay muchos manteles que son básicos negros y que se ven súper bien, la verdad, a mí me gustan mucho. Pero también están estos otros que vienen ya con brillitos y que la verdad queda muchísimo más linda la mesa. Pero bueno, cualquier opción que vos elijas está bien, mientras que sea un mantel que se vea lindo, presentable, planchadito y toda la cosa linda, ¿no? Vamos ahora con los extras y consejos. Es muy muy importante que lleves siempre alguna servilleta de papel o alguna toalla para ir limpiando tus pinceles durante el evento. Obviamente si llevas toalla va a ser mucho más sano para nuestro planeta, pero bueno, cada uno lleva lo que puede, lo que tiene. Algo que me ayuda mucho en cada evento a mantener mis manos limpitas son estas toallitas hipoalergénicas. Sí, 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 son las toallitas de los bebés. Yo compro las que vienen sin alcohol ya que también se pueden usar en la cara, cerca de la zona de los ojos. Por ejemplo, si una clienta se arrepintió y no quiere el glitter que le pusiste, puedes pasarle esa toallita y fácilmente le vas a sacar el glitter aplicado para poder poner otro. No es una opción que sea muy sana que digamos para el planeta, pero como no podemos tampoco ir a cada rato al baño a lavarnos las manos, nos viene bien tener una herramienta así para poder mantener nuestras manos impecables durante todo el evento. Otra cosa que me es de gran ayuda durante los eventos es este lápiz levanta strass que en la punta de arriba está realizado con cera, 
Entonces eso hace que sea tipo pegajoso y que puedas levantar fácilmente los estraces y acomodarlos en la parte de la cara que vos quieras. Y después con la puntita de abajo lo vas corriendo y lo vas acomodando en donde te gustaría que quede. Y jamás te olvides de llevar una bolsita para ir tirando todos los desechos que tengas durante el evento y también para guardar rápidamente al finalizar el evento tus brochas y pinceles sucios para después al llegar a casa poder hacerles la limpieza correcta. A mí me gusta usar estas bolsas que son negras y que son resistentes ya que uso la misma bolsa que decirte hace como un año, la sigo usando, la sigo reciclando, no se mancha o sea, se mancha por dentro con restos de maquillaje o con restos de strass, pero por fuera sigue impecable, entonces la puedo reutilizar tranquilamente. Y la verdad, yo usaba antes las bolsitas blancas, pero se manchaban un montón y tenía que tirarlas y cambiarlas. Y no, a mí me gusta más ir por el lado de siempre tratar de cuidar al planeta en lo que yo pueda. Así que bueno, mi pequeño aporte es ese, llevar estas bolsas negras que se bancan un montón de usos. Y si al evento vas a llevar algo que se enchufe, por ejemplo, el espejo de luces, o algún velador, o algún aro de luz, o lo que sea que se enchufe, siempre pero siempre llévate un alargue, por las dudas, porque a veces tu mesa lo ubican un poquito lejos de los enchufes, entonces siempre es mejor ir equipada. Los colores de glitter que no pueden faltar en tu stand son blanco, plateado, dorado, la mayoría de las clientas te van a pedir esos porque combinan casi siempre o con el vestido o con el arito o con el collar o con la cartera o con la sandalia que tenga y aparte son colores sutiles entonces la gran mayoría te va a pedir siempre alguna de esas tres opciones. Las tarjetitas personales no pueden faltarte en tu stand de glitter. Es muy importante porque hay muchas clientas que van a querer contratarte y cómo te contratan teniendo tu dato agendado. Entonces, si vos recién empezás y por ahí no tenés tanta plata para invertir, te recomiendo que aunque sea lo pongas en un papel, en una agenda, algo. Que pongas tus redes sociales, que pongas tu número de teléfono. Entonces, en cuanto te lo piden, le decís, sí, cómo no, acá tenés, copialo. O bueno, le das el papelito y que se lo lleve. Claramente, si podés invertir en la tarjeta personal, mucho mejor porque queda mucho más profesional. Pero tranqui, no intentes ahora hacer toda la inversión junta y quedarte pobre, porque eso con el correr del tiempo vas a ir teniendo todo tu stand completo. Algo que súper suma a tu stand son este tipo de carteles que tienen letras intercambiables para que vos armes la frase que quieras o puedes poner feliz cumple o puedes poner, no sé, los nombres de quienes se casan o tus redes sociales o lo que quieras. Eh, algunos vienen a pila, otros vienen que se enchufan mayormente por USB que lo que puedes hacer es enchufarlo en tu cargador de celular, que la mayoría hoy en día ya viene con esta conexión USB. Algo que está súper en tendencia hoy en día en los stand de glitter son estos carteles de luz neón, que son completamente personalizables. Vos los envías a hacer con la frase que quieras o el nombre que quieras. La verdad que da súper mega profesional. Claramente tu stand de maquillaje va también a salir más caro el servicio al tener un cartel como este. Si no podés invertir en esos carteles que son tan caros, una linda opción son estos globos que son con formas de letras y podés armar con el nombre que quieras. Estos son parches de gemas, son gemas pero autoadhesivas, vienen todas así en grupito que vos directamente las sacás de su empaque y las colocás sobre la piel. Son súper mega divinas pero también suelen ser caras, entonces por lo general suelo llevarlas para la que se casa o para la cumpleañera, la quinceañera o la clienta que contrata, digamos, y no para todo el mundo. Si la clienta quiere que todo el mundo tenga eso, bueno, va a salir más caro el servicio claramente. También podemos sumar a nuestro stand lo que son blinks. Si no sabes cómo hacerlos, puedes buscar en mi canal que tengo el video donde te explico paso a paso cómo realizarlos. Están buenos porque también podés hacer como que distintas variedades para que cada uno de los invitados tenga un diseño completamente personalizado. Y eso está bueno porque cada cual se va a ver distinto al resto. Para que el fondo de tu stand se vea siempre divino, lo que puedes hacer es invertir en este tipo de cortinas que son metalizadas, que vienen de distintos colores y también de distintos diseños, digamos, que eso va en gusto, pero bueno, si podés aportarlo, suma un montón a tu stand. Algo que yo suelo usar mucho y me encanta son este tipo de bandejitas, pueden ser de acrílicas o de fibrofácil o de lo que gustes, 
Eh, a mí me encantan porque ahí pongo, por ejemplo, los, los, las tiras de estraces. También pongo las gemas o pongo las brochas y queda súper mega presentable y hermoso y divino. Y me conseguí estas esferas de luces que la verdad las amo, quedan súper mega divinas. Yo me compré dos, cambian de color al mismo tiempo y son hermosos y a la gente le encanta. Algo que me parece súper importante aclararte es que nunca pero nunca compres este tipo de purpurina brillantina que venden en donde compras útiles escolares. Acá en Argentina, por ejemplo, se llama librería porque no son aptos para la piel, son de partícula súper gruesa, no están hechos con los pigmentos que son aptos para la piel. Entonces podrías llegar a tener vos o tus clientas graves problemas, en serio. Entonces nunca jamás, aunque veas que está en promoción o lo que sea, no inviertas nunca en eso. Y ahora sí llegó mi parte favorita que es la de analizar el stand de glitter de colegas. En este caso vamos a empezar por Florencia Fianini. Ella tiene su espejo super mega archi hermoso con luces, tiene su aro de luz. También tiene su cartelito distintivo donde dice su nombre y apellido. Y también tiene estos tarritos que son hermosos, mucha variedad de colores de glitter y los parches de gema que también están súper en tendencia. Sigamos analizando el stand de las chicas de Glitter Party Bar. En este caso ellas eligieron un tamaño de espejo que es ideal para transportar, te lo súper recomiendo. Me súper llaman la atención esas escaleritas que tienen. En una de ellas ponen las gemas que quedan real a vista y re lindas y fáciles de seleccionar. Y en el otro fíjate que ellas sumaron lo que es el servicio de pelos pintados. Esos aerosoles son ideales y para todos los gustos. Y arriba de los aerosoles como ves hay un corazón. Ese es un cartel de luz neón que súper súper suma a tu stand. Vamos ahora por el stand de Glitter Party. Ella tiene el cartel de luz neón personalizado y tiene además la cortina para también personalizar el fondo. Tiene esas cajitas que son para guardar las gemas, que son re lindas. Tiene espejitos que son chiquitos. También vemos que la cortina del fondo la va cambiando. Entonces está súper re linda. Y tiene un montón de variedad de glitters y también un montón de variedad de strass. Este es el stand de Enjoy Glitter. Ella, como verás, tiene tanto espejo más grandecito como más chiquitito. Ambos son fáciles de transportar. Tiene dos carteles distintivos para personalizar con las letras y las palabras que ella quiera. Tiene varios cartelitos que son de luz neón. Tiene tanto el personalizado con su marca registrada como otros que son de decoración. Y tiene un montón, pero un montón de distintos recipientes, de distintas formas, distintos tamaños que me encantan y suman un montón a la mesa. Vamos a analizar ahora el de Aguitop. Ella tiene, como ves, su propio logo que súper llama la atención. Me encanta el diseño que le hizo. Tiene también la cortina de fondo, tiene nuevamente, volvemos a ver, las escaleritas que ya las amamos a esta altura. Y tiene un montón de parches de gemas y un mantel que es re divino. Este también es de ella, como para que veas, es hermoso la verdad. Y por último, analicemos por favor el stand de Mood Glitter Ba. O sea, esto sí que es innovador. Miren cómo tienen esos muestrarios para que cada clienta pueda seleccionar muy fácilmente tanto qué glitter quiere, como qué extras quiere, como qué gema quiere. No, la verdad, esto es sensacional. Espero realmente haberte ayudado con este vídeo. Yo te estoy mostrando acá simplemente lo básico y los extras como para darte ideas, pero estaría muy bueno que vos puedas también pensar tus propias ideas y, y adaptarlo a tus gustos, innovar y sorprendernos también. Contame si te fue de ayuda, si tenés alguna duda, suscríbete también para seguir aprendiendo. Nos vemos en el próximo video.